السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أرجعي وداهرنا بارنجي كوند تودعنا نعني نكتور ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനൊരു പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ ഒക്കെ അതിന് വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വീട് പൊട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടമാവും അപ്പോ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടി പക്ഷെ അങ്ങനെ അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് പൊട്ടി രണ്ട് കഷ്ണം മാത്രം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം അപ്പോ നല്ല വെളുത്ത വെളുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് കളറല്ലാത്ത ഇൻസുലേഷൻ അത് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് നന്നായി ഒട്ടിച്ച് ഭദ്രമാക്കി ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റൂല ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി എന്തിനാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂടത്തിലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലാസ് വളരെ മനോഹരമാണ് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്തെടുത്താലും ആ ജ്യൂസിന്റെ കളറിൽ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണും മനോഹരമാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ അവർക്ക് നൽകാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൺകുട്ടികളെ പോലെയല്ല പെൺകുട്ടികൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പേടിണ്ടോ നമ്മൾ വല്ല എണ്ണക്കടികളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് പിടിച്ചാൽ കയ്യിൽ നിന്തിയും ഗ്ലാസ് വഴുതി വീഴും ചിലപ്പോ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൈ തട്ടിയാൽ ഗ്ലാസ് താഴത്ത് വീണ് പോകും നമ്മള് ഗ്ലാസ് കഴുകുന്ന സമയത്ത് കൈയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണാൽ വാഷ് ബേസിൽ വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂണോ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമോ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു തട്ടോ ഒന്നും കഴുകുന്ന പോലെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയും അല്ല എന്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചരിക്കുന്ന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോകുമോ എന്ന വളരെ വലിയ പേടിയിലാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെടുക്കണത് ഈ പേടി എത്രമാത്രം ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും മനസ്സിലുണ്ടോ അത്ര പ്രശ്നകാരം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടില് എത്ര പേടി ഉമ്മാക്കുണ്ടോ അത്ര പ്രശ്നകാരം അത്ര പ്രശ്നകാരം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പേടി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ പേടി ഒന്നും നമ്മളോട് പറയില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാരണം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമ്മളോട് അപ്പൊ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആലോചിക്കല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി എന്തിപ്പോ ഉണ്ടായി ഞാനിപ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവന് വാങ്ങി അപ്പൊ അവനൊക്കെ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ വെറുതെ കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം നിസ്സാര കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിയാകുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ചീത്ത എന്താ വന്ന് ഇപ്പൊ സ്കൂൾ ഒഴിവല്ലേ ചോറ് കഴിച്ചപ്പോ ഉറക്കം വന്നപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചേരം ഉറങ്ങി എന്തിപ്പോ ഇനി ഇത്ര പറയാൻ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്തപ്പോ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചൂടാവാൻ എന്താ കാരണം എന്താ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോകുമോ എന്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഭയപ്പെടും കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിനെ അവൾക്ക് എന്തോ കോളേജിൽ ഒരു അഫെയർ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രേമ ഉണ്ടായിട്ട് അവളെ ഉമ്മ എന്ത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ കൊടുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്താണ് എന്റെ വാപ്പ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു 
ഉപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എളാപ്പാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ പണിയും പരിപാടികളും ഒക്കെയാണ് അവർക്കൊന്നും നമ്മളോടൊന്നും സ്നേഹിക്കാനോ വർത്താനം പറയാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടൂ എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ചീത്താരാൻ പേര് ഒരാളാപ്പ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉമ്മ അവർക്ക് വിളിച്ച് പറയും അപ്പൊ ഒരാളാപ്പ് വരും എന്നിട്ട് ബെല്ലടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഇന്ന ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകും അത്രയാണ് ഇപ്പൊ ആകളുടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാല് ഒരു കോളേജിലുള്ള ഒരു പയ്യന്റെ സീനിയർ ആണ് അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിലക്കും ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം മനസ്സിലൊരു അടുപ്പ് തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചതല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ആകരുത് എന്റെ വിവാഹമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷെ സംഭവിച്ചു പോയി ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഞാൻ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെ ഉമ്മനെ വിളിച്ചു ഉമ്മനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് ഉമ്മനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഉമ്മനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്വൈരം പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഉമ്മി മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ജേഷ്ഠത്തിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഉമ്മ എനിക്കൊരു സ്വൈരം തരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവളുടെ ഉമ്മനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മോൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ പറയണത് എന്താ വെച്ചു അതില് രണ്ട് കണ്ണിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞു ആകെ വിതുമ്പി ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണത് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഇവളെ വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണത് നിങ്ങൾ അവളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകലില്ല അവൾക്ക് വായിക്കണം അവൾക്ക് പഠിക്കണം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ഇതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേറെ എന്ത് സന്തോഷമല്ലത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം എനിക്കുള്ളത് ഇവളല്ലാതെ ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയേ ജീവിക്കണം ഉപ്പ ഉമ്മ പറയാ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയേ ജീവിക്കണത് മോള് പറയാ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനമല്ല ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ചു ഇതൊരു നേർവഴി നമ്മുടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇല്ല വാട്സപ്പിൽ നേർവഴി ആ നേർവഴി ഇന്ന് ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു ഉമ്മനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തില്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വയ്യ ഏതാ ശരി ഏതാ ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഉമ്മ ഏറ്റവും അധികം അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുറപ്പല്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഉമ്മനെ കൊണ്ട് അവൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നതും ശരിയാണ് വെറുതെ പറയും വെറുതെ പവള് പറയും എങ്ങനെ രണ്ടും ശരിയാകുക ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അവളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഉമ്മക്ക് നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നീച്ചത് എനിക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഞാൻ വഷളാണ്ടാച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും പറയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം പൊട്ടുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഗ്ലാസിന് ഇപ്പൊ ഒരു തകരാറില്ല ഉണ്ടോ എന്തിനുണ്ടോ ഗ്ലാസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നോട് ചൂടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എനിക്ക് എന്തിനും കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗ്ലാസ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ പക്ഷെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടും ഗ്ലാസ് പൊട്ടും ഗ്ലാസ് പൊട്ടുന്നില്ല എന്താ തെളിവ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടില്ല കുറെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ബാക്കിൽ ചെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാക്കിൽ ആ വെയിലിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കുഴിന്റെ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാസിന്റെ പൊട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിയതാണ് പഴയതെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടി കൊണ്ടുപോകില്ല പഴയതെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടി കൊണ്ടുപോകില്ല നമ്മൾ പൊട്ടിയാലും വീടിന്റെ മൂലക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കും എവിടെയും പോവില്ല ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല ആർക്കും പേടിയില്ല നമ്മുടെ പേടിയാണ് പൊട്ടുന്ന പേടിയാണ്
പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളെ വാപ്പാരുമാരാണ് അധികം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടി അഫയറിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവൂലേ പക്ഷെ ആൺകുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മളെ വിളിക്കൂല ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കെന്നെ തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഈ ആൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ ഒക്കെ ആൺകുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ഇവൻ ഇങ്ങനെ അവരെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ കുട്ടികളെ അത്രയേ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നാ പെൺകുട്ടികൾ നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും അല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം അറിയോ ആൺകുട്ടികൾ പൊട്ടൂല അതാ പ്രശ്നം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല ഒരു വല്ലാതെ വാശിക്കും ഏ നൈക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു പറയും കല്യാണം കഴിച്ചു പറയും അവർക്ക് നഷ്ടമല്ല ഇവരിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യാം പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യാം ഒരു നഷ്ടമല്ല ഓലെ പൈസ ഇട്ട് കല്യാണമൊക്കെ നടത്തി ഉഷാറായി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവള് പറയും എനിക്ക് ഇവിടെ പറ്റൂല ഞാൻ പോവാണ് എനിക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ പോയിക്കോ പ്രശ്നമല്ല ഓർക്ക് എന്താ ഒരു വേറെ കല്യാണം നടത്തും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ അത് ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അവർ പെട്ടു പോകുന്ന ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ച് അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പോവൂല ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച ചെക്കന്റെ പുതിയാപ്പളന്റെ വാപ്പ എന്നെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളോട് രണ്ടാട് സംസാരിക്കും മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മകനും ഒന്ന് മരുമകനും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വന്നോട്ടെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇവൾ എന്റെ കൂടെ വരും ഞാൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയി കോളേജിലാക്കൽ അവള് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനോ ഇവളെ ദേഹത്തൊന്ന് സ്പർശിക്കാനോ ഒന്നിനും ഇവൾ സംഭവിക്കൂല ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിക്കും അത് മാത്രം ഇവിടെ സംഭവിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടാവും അത് വല്ല പേടിയൊക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു മകളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ എന്റെ വാപ്പക്കും ഇവന്റെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാതെ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത പക്ഷെ എന്റെ നിന്ന് മറച്ച് വെച്ച് നീ പോയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് പരിഹരിച്ചു തരാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു അഫയർ ഉണ്ട് ഒരു പ്രേമുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ വാപ്പ ഇമ്മയും എന്നെ ഇയാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പാനോട് പറയാൻ പേടി ഇനി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്ത് എനിക്ക് പേടി അപ്പൊ പേടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കല്യാണം നടത്തി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇയാളെ ഭാര്യ ആവൂല ഞാൻ ഞാനാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ ഭാര്യ ഞാൻ ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കൂടെ പോകും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് എന്നെ തൊടാൻ ഞാൻ സംഭവിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോളെ നീ എന്തായാലും ഇവനെ നീ വിചാരിച്ച ആളെ കിട്ടണം എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് കാര്യം നീ അതൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിലക്ക് നീ കേൾക്കണം എന്താ കേൾക്കേണ്ടത് ഉമ്മ അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോ നീ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു മങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങി വന്നു ഇട്ടു നോക്കുമ്പോ രണ്ടാളെ കൊള്ളു അങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് നമ്മൾ എന്താ കാട്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ പറയുമ്പോ എന്ത് എന്ത് ഇതെങ്ങനെ ഇടുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അനക്ക് പാകുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നീ വന്ന് നോക്കി എടുക്കണ്ടേ നീ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ മുഖം കാണിപ്പിച്ചു കണ്ടു അവിടെ ഞാൻ വാങ്ങി പ
എന്താ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താവാനാ നിന്റെ ആഗ്രഹം എത്ര കാലം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കല്യാണം നടക്കുക ഈ സെലക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങി പോന്നാൽ ചിലപ്പോ പാകാവും അല്ലെ അല്ലെ ചിലപ്പോ ശരിയാവും പക്ഷെ ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു കേസ് വന്നു അതെനിക്ക് അത്ഭുതം എന്താ കേസ് തരങ്ങൾ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം വിദേശത്താണ് ഒരു ഫ്ളാറ്റിലാണ് നല്ല ശമ്പളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ലക്ഷങ്ങളെ വരുമാനം ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രം നല്ല സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേപോലെ തന്നെ അയാളെ ഭാര്യ ഏ ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഇവൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഇവനും തന്നെ ഇവനും ഇതേപോലെ കാര്യം അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഫെയർ മാരേജ് ആണ് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ് വാപ്പാനുമ്മടൊക്കെ വാശി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തിയതാണ് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇവൾ പറയാ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇയാൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു പല സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പല മെസ്സേജസ് ഞാൻ ഫോൺ കാണലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഫെയർ ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയാൾ വേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയോട് ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിക്കലുണ്ടാവും അവരെ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കില്ല അവരെന്നെ വിളിക്കും സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് കല്യാണത്തിനും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര താല്പര്യത്തിലൊക്കെ വർത്താനം പറയുന്ന ആളാണോ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ഏ അതൊന്നും അല്ല അങ്ങനത്തെ താല്പര്യമൊന്നും അയക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു ധാരണയാണ് അപ്പൊ എന്താ കാരണം നിറങ്ങൾ ഇവര് കല്യാണം കഴിയുന്ന മുമ്പ് അഫയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്തായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നുള്ള നിലക്കല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അവരെല്ലാ നിലക്കും ഇടപാടുകളും പെരുമാറ്റങ്ങളും നടത്തി അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് അന്ന് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇന്നെ ബൈക്കുമ്പ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഇന്നോട് പെരുമാറി സംസാരിച്ചത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ പല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കണേ സംശയം മനസ്സിലായില്ലേ സംശയം ആ സംശയം ഉണ്ടാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സംശയിക്കാനും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവർക്ക് തോന്നും എന്ത് തോന്നും അതാ ഇപ്പം മൂപ്പര് ഓഫീസിലേക്കാനും ആ ഓഫീസിലെ ഒരു പെണ്ണിട്ട ഒരു ലേഡി നല്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അവരോട് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുക അന്ന് ഇന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ഇക്കാരം പറയുന്നത് ഇവളിങ്ങനെ ഇന്ന് ആലോചിക്ക സമാധാനം കിട്ടുമോ സമാധാനം കിട്ടുമോ ആലോചിച്ചു കണങ്ങള് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിവ് മുഖേനെ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാം അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറയാം നിങ്ങൾ തെളിവാണ് തെളിവോടുകൂടെ അയാളൊരു മോശക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തരണം നമ്മൾ കുടുങ്ങൂലേ ഏത് പ്രേമിച്ച ആ പയ്യൻ ഒഴിവാക്കി വേറെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറയാണ് ഇവൻ ഒരു തകരാറ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് തെളിയിച്ചു തരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം തെളിവ് കിട്ടിയ നീ സമ്മതിക്കോ അപ്പൊ അവള് പരിഭ്രമിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ തെളിവ് കിട്ടിയ തെളിവ് കിട്ടിയ ഞാൻ സമ്മതിക്കും ശരി ഒരു ഭർത്താവാകാൻ വരുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അയോഗ്യത ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരാൾ നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരികയാണ് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ജോലി ഇല്ലാത്തതാണോ എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഒരു പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജോലി കിട്ടും അല്
ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി സുഖമായി ജീവിക്കുമ്പോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് അയാൾ പരിചയപ്പെട്ട് ആ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്ക ഫോൺ ചെയ്യ ആ ഓളത്തിക്ക് പോവുക അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ 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 അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഇയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഇയാള് നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മെല്ലെ പരിചയപ്പെട്ട് അഫയർ ഉണ്ടാക്കി ഫോൺ ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളാണ് അയാള് അതിന് തെളിവാണോ തെളിവും തരാ തെളിവ് തരാ ഏതാ തെളിവ് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് തെളിവ് അന്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണല്ലോ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് അവൻ അങ്ങനത്തെ ആളാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നമ്മളെ മുന്നിൽ മനസ്സിലായോ ഈ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു രോഗമാണ് ഈ രോഗം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അയാൾ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല ഇന്നെ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഇനി ആരും അയാളെ സ്നേഹിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഇന്നെ സ്നേഹിച്ചതോടു കൂടി ഇനി ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി അയാൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനുള്ള പൂതി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം നമ്മളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന് ഇവനെന്ത് ചെയ്തു ഇവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച പോലെ തുരു തുര മെസ്സേജ് ബീപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും ഭയങ്കര മെസ്സേജ് അപ്പൊ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കണത് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എന്താങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ലോ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ അയച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാ അത് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണോ നിനക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നത് ആണോ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണോ ഒന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നത് വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തേലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ കുറെ സമയം ഇരുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ കല്യാണം വാപ്പ നടത്തി കൊടുത്തല്ലോ ജ്യേഷ്ഠത്തിന്റെ കല്യാണം വാപ്പ നടത്തി കൊടുത്തല്ലോ അഫയർ ആയിട്ടും എന്താ ഞാൻ പറയാ ഒരാൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ തയ്യാറാവുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ തെളിവ് കിട്ടിയാണ് അല്ലെ ഒരൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ അനുജത്തിമാരൊക്കെ പറയും എളാപ്പാന്റെ മക്കൾ പറയും എല്ലാവരും പറയും എന്താ ഒരാതുങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ അഫയറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചോളൂ എന്താണ് പ്രേമം എന്നും കൂടെ പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് പ്രേമം അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കേട്ടോ എന്താണ് പ്രേമം എന്നറിയൂ എന്താണ് പ്രേമം എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇനി തല പൊന്തിക്കൂല അടുത്തൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കും എന്താണ് അറിയില്ല അതാണ് ചതിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ എന്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സും ചുരിദാറും എല്ലാ പരിപാടിയും കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പയ്യന് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ടു തോന്നി അപ്പൊ അവൻ മെല്ലെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മെല്ലെ 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 വന്ന് 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 നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മെല്ലെ നിങ്ങളെ ദേഹത്ത് ചാരാനോ തൊടാനോ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നി ഇതൊരു യാദൃശികമായ ചാരലല്ല മറിച്ച് ബോധപൂർവ്വം തൊടുകയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയുള്ളു കണ്ണു തുറച്ച് ബാഗുകൾ നോക്കിയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോ ബസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ചെരുപ്പൂര് കാടിക്കും അത്ര ദേഹം അവന് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പയ്യനെ കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഓൻ എന്ത് ചെയ്യാ പെൺകുട്ടി നോട്ട് ചെയ്യും അവൾ ഏത് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് നോക്കും കേട്ടോ ആ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണത് അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ ടൈം നോക്കോ ആ ഈ ബസ് ഇവിടെ ഒമ്പതേ കാലിന് അകത്ത് അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് ഓൻ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഒമ്പതേ കാലിന് അവിടെ വരും ഒമ്പതേ കാലിന് അവിടെ വരും അപ്പൊ അവൾ ഒന്ന് കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണേ ചെയ്യും അപ്പൊ അവളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ ആൾ ആരാണ് അവളൊന്ന് നോക്കും പിറ്റേസ് ഉണ്ടാവും ഒമ്പതേ കാലിന് അവനാണ് അപ്പൊ അവൻ എല്ലാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വീട് എവിടെ ചില പറയോ ഈ ഡ്രസ് എനിക്ക
പത്തൊമ്പതും പതിനാറും വയസ്സായ പെൺകുട്ടികളെ ഒപ്പം കൊണ്ടടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഏത് പ്രേമം അയാൾ എന്തിനാ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണ് പൊട്ടത്തിയാളല്ലേ അവര് അയാൾ എന്തിനാ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അന്തം അയാൾ എന്തിനാ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണ് അയാൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര ആളുണ്ട് എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അയാൾക്ക് എത്ര അനുജന്മാരുണ്ട് ആ അനുജന് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്ന അയാൾക്ക് അവന്റെ അനുജന് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഉമ്മാക്കൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തു ഈ സ്കൂൾ കോളേജിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ അത്ര വലിയ ചില പ്രേമൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വലിയ യോഗ്യതയായിട്ട് കാണുന്നത് മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത അമ്മക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പോട്ടത്തരമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരാള് ഒരു നഷ്ടമല്ലാതെ ഒരു ചെലവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു നഷ്ടമല്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ സുന്ദരമായി കൊണ്ടിടക്കും സുന്ദരമായി കൊണ്ടിടക്കും എന്നിട്ടോ ഏകദേശം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി ഓന്റെ എല്ലാ സംഗതി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓളെ വാപ്പ പറയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഓണ് പോകും കഴിഞ്ഞു ഒരു നഷ്ടമല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല സുഖസുന്ദരായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സത്യത്തിൽ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി നേരെ ചെല്ലാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിനെ വശീകരിച്ച് താൻ പറയുന്നോടത്ത് എത്തിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഞായറാഴ്ച ട്യൂഷൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മാനോട് പറയും ഞാൻ ട്യൂഷന് പോകണം അറിയും രാവിലെ അവന്റെ കൂടെ പോകും ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് പാർക്കിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ സ്കൂൾ കൂടെ നല്ല ചെറുക്കൊരു പെൺകുട്ടി പോകണ്ടാൽ ഇനി നമുക്ക് പാർക്ക് പോകാറുണ്ട് അവര് പെൺകുട്ടി പോരോ പോരോ ഇവള് പോരും ഇവള് പോരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരോട് പറയും ഈ എന്താടോ വീടി മരിച്ച് സിഗരറ്റ് മരിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ചിറക്കണം അവന്റെ മുടിന്റെ കോലൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ പറയും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞവൻ എന്തും കേൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയോ അതാ പറയും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് ഈ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതി അതായത് അപ്പുറത്ത് ആൺകുട്ടി ഇപ്പുറത്ത് പെൺകുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികൾ ബസ്സിൽ ആൺകുട്ടികൾ എവിടെയും ആൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തിന് കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നല്ല പാന്റ് ഷർട്ടും ജീൻസ് ഷൂട്ടും കാര്യം നമ്മളെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ നടന്നിട്ടും ഒരു ചെക്കനെയും ഒരു ചെക്കനെയും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാതെ എന്റെ വിവാഹ തലേന്ന് വരെ വേറൊരാണിനും ഞാൻ വഴങ്ങില്ല അത് ശരിയല്ല തെറ്റാണ് അവിഹിതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു പുരുഷനെയും മനസ്സിൽ സ്വാധീനിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം പുലർത്താത്ത നല്ല തണ്ടേടികളായ മനക്കരുത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈ പൊന്തിക്കാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ല അങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം സത്യസന്ധമായി പറയാൻ കഴിയണം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിന്റെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കൈ വന്ധിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കണില്ല വേറെ ആൾക്കാർ കാരണം എന്തായാലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ തോന്നിപ്പോകാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യസന്ധം ആവട്ടെ ഞാൻ പറയണത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൈ പൊന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാൻ അവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷേ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയണു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടാക്കുന്ന അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അതിന്റെ കല്യാണം നടക്കലാണ് കാരണം ആ കല്യാണം നടന്നാലേ അവൾക്കും അവനും ദുരിതം തുടങ്ങുള്ളൂ കല്യാണം നടന്നാലേ ദുരിതം തുടങ്ങുള്ളൂ കുറഞ്ഞ ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഇന്ന് ഒഴിവായി പോകുള്ളൂ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ദുരിതം തുടങ്ങും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പോയിന്റ് അവൻ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ വേണേ പോയിന്റ് മനസ്സിലായാൽ ഒരു പ്രേമ കല്യാണത്തിന് അവൾ തയ്യാറാവില്ല എന്താ പറയുക എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങൾക്കൊരു മരുമകളെ അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രദറിന് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷെ ഇവൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വരികയാണ് സാധാരണ ആൺകുട്ടികൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നാലും ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കൈക്കൂടും എന്നാ പറയാം ആ സ്ഥാനത്ത് കല്യാണത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പറയാണ്
വാശി പിടിച്ച് സമരം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്ത ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ പണ്ണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ തരും കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് ഇവന്റെ ഉമ്മ പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടിനെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു കല്യാണം നടത്തണം വിചാരിച്ച നീ അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ആകെ ഒരു മകൻ എനിക്കുള്ളു അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വേറെ പോയി നിന്നോളി ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് കഴിയോ നമുക്ക് കഴിയോ കഴിയോ നിൽക്കാൻ കഴിയോ ചെറിയൊരു നാണവമാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ പറ്റുമോ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചവർക്ക് പറ്റുമോ അയൽപക്കത്ത് പോയാൽ പോലും അയൽപക്കക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ചെന്ന് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ പറ്റി സാധനം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമായി കാരണം നമ്മൾ വേണമെന്ന് അറിയോ അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന് ഔദാര്യത്തിന് കാത്തുക്കാണ് ഇഷ്ടല്ലാതെ തിന്നോ ഏതായാലും ഞങ്ങളെ മകനെ നീ കേടിയിരുത്തിയില്ലേ തിന്നോ എന്താണ് ചോറ് എന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നാൻ കഴിയോ ചെറിയൊരു മാനാഭിമാനക്കളൊക്കെ പറ്റുമോ ഇത് സംഭവിക്കാത്ത ഒരു അഫയർ മാരേജ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പാരന്റ്സിന് പറ്റില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ ഒരു അപകടം അതാണ് എന്തും സംഭവിക്കാം അഫയറിൽ പിന്നെ കേടിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾ അഫയർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വരുമ്പോൾ ആരാടി എനിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കണത് എത്ര നേരമായി നീ ഫോണും വിളിക്കണത് എന്തപ്പോ നിങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റൈലാക്കി പോവാൻ ഈ മഫ്തന്റെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്താ അറിയോ ഈ കോലത്തിൽ ഇവിടെ പോയാൽ അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഞമ്മളെ കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ കാരണം ഒന്ന് സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ സ്മാർട്ടായി വളരെ ഹൃദയ ബന്ധത്തോടു കൂടെ താഴ്മയോടെ സംസാരിച്ചാൽ ആ സംസാരം ചില പുരുഷന്മാർക്ക് മനസ്സിൽ രോഗം ഉണ്ടാവും അവർ നമ്മളെ നോട്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ പിന്നാലെ കൂടി നമ്മളെ സമ്മതിപ്പിക്കും സമ്മതിപ്പിക്കും ഏത് ആണിനും ഒരു പെണ്ണിനെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവളോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റും ആ കച്ചറൻ കഴിഞ്ഞ തോടെ നന്നായാൽ പോലേക്കാരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോഗം ഏത് പെണ്ണിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒരാണിന് പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഡ്രസ് നമ്മൾ ടൈറ്റായ ഡ്രസ്സ് ദേഹം മുഴുവൻ അറിയാത്ത ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ നമ്മുടെ കൺമഷി അതേപോലെ ക്രീം എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചില പയ്യന്മാർ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിടൂല നമ്മളെ കൊന്നിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ പൊലീസം കഴിയണം എന്നായിരിക്കും അവർ മനസ്സോട് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപകടമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഈ വാപ്പല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് ഉമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് വാപ്പിയും പ്രശ്നമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണം കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫാമിലിയാണ് വേറൊരു കുടുംബമാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ വാപ്പനെക്കാളും ഉമ്മനെക്കാളും അധികം നമുക്ക് കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഉള്ളതായ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം അയാൾ സോൾവ് ചെയ്യും അവിടെ നല്ലൊരു വിവാഹമാണ് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ഒരു നല്ല വിവാഹം അതെനിക്ക് നടക്കണേ എന്നായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കണം നാളെ നടക്കണം എന്നല്ല എന്റെ വിവാഹം എപ്പോൾ നടന്നാലും അതെന്തായിരിക്കണം നല്ല ഒരാൾ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ഒരു വിവാഹം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് വിവാഹം വേണ്ട എന്നാണ് ആൾക്കാരല്ല വേണ്ട ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നാണ് ആൾക്കാരല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണ്ട അതിനെ നമുക്ക് എതിർപ്പില്ല കാരണം എന്തായാലും പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലാതെ കഴിയാതെ ഇവിടെ കല്യാണം നടത്തൂല ഇവിടുത്തെ
ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിൽ എല്ലാ ആണുങ്ങളും കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാക്സിമം ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ അവര് ഡിഫറൻസ് വേണ്ട ഏജ് ഡിഫറൻസ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുക ഒരാറ് വയസ്സൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാർ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള നൂറാള് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ കല്യാണം അന്വേഷിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാവുമ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ എത്ര ആളുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ഇത് നൂറുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ അത് ഏത് കോലത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായിട്ടോ സംഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയാലും പി ജിയും കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ചും കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി പി എസ് സി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പി എസ് സി ഇട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ അപ്പൊ വരും ഭാര്യ മരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഭാര്യക്ക് വലിയൊരു പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അവൾ തീരെ സഹകരിക്കണില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ എന്താ പറ്റൂലേ എന്തെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം ഉഷാറേക്കാരം നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിക്കാരം അതേമാതിരി നല്ല ശമ്പളേക്കാരം എല്ലാം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്തല്ലോലിക്ക് ഈ പറയണവർക്ക് തിരിയുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് തിരിയില്ല അല്ലാത്തവർക്ക് കൂട്ടുകാരികൾ പറയണത് തിരിയുള്ളൂ കൂട്ടുകാരികൾ പറയും ഓരോരോ വർത്താനം മനസ്സിലായി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനിതാ സമ്മേളനത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ എഴുതി തന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തെറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് കല്യാണം കഴിക്കാതെ ആ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കണം ആരോ പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ അമ്മായും ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രശ്നം ഇരിക്കാരം പിന്നെ ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മുൻ നിൽക്കണം പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രസവിക്കണം പിന്നെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടെടുക്കണം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും അയറ്റാളെ ഒക്കെ തുവക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല ഭർത്താവൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സുഖ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഇട്ട ആ ശമ്പളം നമ്മളെ പേഴ്സിലിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ചെറിയ ആക്റ്റീവ് വാങ്ങി അങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് സുഖമാണെന്നാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്തേ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ നേരം പോയി എനിക്ക് പണി ഞാൻ പണിക്ക് പോകണം കാരണം പണിക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവാണ് പണിക്ക് ചെന്ന അവിടുത്തെ മുതലാളി അതെടുത്തോ എടുത്തോ എന്ന് പറയും എന്റെ മാനേജർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറയും അപ്പൊ പണിക്ക് പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ജോലിക്ക് പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കീഴിൽ നിൽക്കണ്ടേ നിൽക്കണ്ടേ ഞാൻ പണിക്ക് പോകണില്ല അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാകുക പണിക്ക് പോകാത്തവനും തിന്നണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം വെറുതെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരുമോ ചോദിക്കണം ഏതാ നല്ല ഏതാ നല്ല അതേമാതിരി ഒരു ആണില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണ് വേണം ആണില്ല നടക്കൂല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആണില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോസുകാരൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആങ്ങളിനോട് പറയേണ്ടി വരും വാപ്പായോട് പറയേണ്ടി വരും അയലോക്കാരോട് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എല്ലാവരോടും യാചിക്കണം ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലോ രാവിലെ കോളേജിക്ക് പോകണം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അയാൾ വണ്ടിയിട്ടൊരു കൊണ്ടുപോകും എന്നെ കൊണ്ടെടുക്കണല്ലോ ഞാൻ അയാൾ പറയോ എന്നെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഇന്ന് എന്താ ഇന്ന് വാപ്പി ബ്രദറൊന്നും ഇല്ലാത്ത നന്നായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആയാലോ എന്ന് അയാൾ പറയാം വാപ്പ എന്താ പറയാ എന്ത് മണിക്ക് ബസ്സിനാണ് കയറിയാല് ആ നീ കേറ് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കി തരാറ് അതാ പറയ അതാ വ്യത്യാസം മരിക്കണ വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരാള് നമ്മളെ കൊണ്ടെടുക്കാനാണ് മെനക്കെട്ട് ഒപ്പം പോരാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സും വാങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ള പോലത്തിൽ ഹജ്ജിന് ഉമ്രക്കെ കൊണ്ടുപോയി എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ തരാന്നാണ് കൊണ്ടെടുക്കാണ് ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഒരാണായാലും പെണ്ണ് വേണോ വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാണിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും ഒരു പെണ്ണിനോട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആണിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു നിരക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അഫയറപ്പെട്ട ഒരു പയ്യനോട് ഒരു പെണ്ണുമ്മാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാര്യമാണ് അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് നിൽക്കാനല്ലാതെ ചോക്ക് സമാധാനമാണ് ഒരാണിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയുക
മനസ്സിലായി എല്ലാ വീട്ടിലും അല്ല കേട്ടോ ആ ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഏ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചില വീടുകളിൽ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ അവള് റെഡിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ വരെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഉമ്മ ഫ്രീ ആയി രാവിലെ പേജ് ഖുറാനും കൂടി ആ രാവിലത്തെ ദിക്കറും കൂടി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റി ഇന്നോട് രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ സങ്കടാണ് ഞാൻ പള്ളി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ എന്റെ മോന്റെ പ്രായത്തിലെ പല മക്കളും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമാ കൈയുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനു മാത്രം ഒരു വിശ്വാസം ഈമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണത് പക്ഷെ എന്റെ മോൻ എന്താ അങ്ങനെ ആവാത്തത് എന്താ അയാള് സങ്കടം പറഞ്ഞു നിസ്കാരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയോ മനറ്റിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടാനുള്ള പരിഹാരം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ അമ്മമാർക്കുള്ള ബേജാറം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സായി പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി പൊന്നാര മകളെ ഈ കോലത്തിൽ നീ വേറൊരാളെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഈ അവിടെ എത്ര ദിവസം നിൽക്കും എത്ര ദിവസം നിൽക്കുജ് എന്താ പന്റെ കോലം അനക്കൊരു ചായ നേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആറിയു ചോദിക്കണ കാര്യമാണ് അന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഈ ശരിക്കൊന്ന് അലക്കണത് അനക്കാറും ശരിക്കും ഈ വീട്ടിൽ മുഴുവൻ അലക്കേണ്ട ഇല്ലാണ് ഈ ചോദ്യം അപ്പൊ ഉമ്മന്റെ വേദാരം തരും നമുക്ക് പണിക്ക് ആളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാ എല്ലാവരും ഉമ്മക്ക് പണിക്ക് ആരും വേണ്ട നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് എടുത്തോളൂ ഉമ്മക്കുള്ള പ്രശ്നം തരങ്ങൾ ഇവൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഉമ്മനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പണിയെടുക്കാത്തത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ അറിയും അതിനെങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഫുൾ കിച്ചന്റെ ചാർജ് ഞാൻ രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ അതൊരു വിപ്ലവമായിരിക്കും അത് ഒരു അത് നാളെ പറ്റില്ല അത് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എന്താ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായി ഒരു ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു ഉച്ചക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ഈ ഉമ്മായിട്ട് പറയും ഉമ്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് അന്തല്ല എന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ട് കല ഏതാ പാചക കലയാണ് ടി വിയിലൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് നോക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ യൂട്യൂബ് നോക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ യൂട്യൂബ് നോക്കി ഉമ്മ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ സർവീസിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത സാധനം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഡൈ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്താ ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയും എന്ന നിലക്ക് ഭയങ്കര അംഗീകാരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കാരണം അത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ കാലം പോലല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ അതിന് എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അലക്സ് ഇന്റെ യൂണിഫോം ഞാൻ അലക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ തുടക്കൽ ഞാൻ കഴിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് റെഗുലർ ആയി ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഒരു പണി എടുക്കുക അത് റെഗുലർ ആയി ചെയ്യും പറയാൻ കാത്ത് തുടക്കൽ ഞാൻ ചെയ്യും ഒന്നര ഒന്നിടവിട്ട് തുടക്കൽ ഞാനാണ് വീട് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യും ഏറ്റെടുക്കാം കഴിയുന്ന പണി കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മക്ക് ബോധ്യവും എന്ത് വരും മറ്റേ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പണി എടുക്കുകയും ചെയ്യും പണി എടുക്കാത്ത ആള് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും എല്ലാ പണി നമ്മൾ എടുക്കും ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് വേഗം അമ്മ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വീട് തുറച്ചണോ ഞാൻ രണ്ടു മാസം വരെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് എത്തിയ ശേഷം ഇന്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉമ്മക്ക് അലക്കേണ്ടി വന്നുകണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉമ്മാന്റെ പോയിട്ട് തരങ്ങൾ ഇവൾക്ക് ഇവളെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബേജാറും ഇല്ല ഇവൾക്ക് ഇവളെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബേജാറും 
സ്വന്തം മതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവളാണ് എന്താ പരിഹാരം പറയാ നിസ്കരിക്കാം വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ അവൾ എന്താണ് ഞങ്ങള് അവൾ ഭാവിയിൽ സഹായിക്കും എന്നെയും അവൾ ഒപ്പനൊക്കെ അവൾ സഹായിക്കും അതിന് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യാ ഇടപെടുക അവള് ഭാവിയിൽ പ്രയാസപ്പെടൂല രണ്ട് മെസ്സേജ് കിട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്നാമത്തത് ഒരു കൃത്യ ടൈമിന് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുക കൃത്യ ടൈം ഇപ്പൊ മകരിപ്പിക്ക് വന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യം ഒരു മണിക്കൂർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടൈം അതിനിടയിൽ വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അതിനിടയിൽ മൊബൈൽ ഇല്ല പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല സംശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കൽ മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഉമ്മ കാര്യാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉമ്മക്ക് എപ്പോഴും കയറാ എപ്പോഴും നോക്കാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് കൃത്യമായി ഉമ്മനോട് പറയണം സുതാര്യമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് തിരിച്ചു ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ പുതിയ കുട്ടികളാവും മനസ്സിലൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും ആ സന്തോഷം പരലോകത്തും കിട്ടും കേട്ടോ എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ എതിരെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലോ ടെൻഷൻ അയക്കും ഉമ്മനിട്ട് ഫൈറ്റ് ടെൻഷൻ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊളിയോ പേടി എന്തായി തീരും പേജാറ് ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയും സമാധാനം അവിടെയും സമാധാനം കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പഴയ കാമുകനിതൊക്കെ പോകാൻ കാത്തുക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങക്ക് എടുത്ത് ഈ ക്ലാസ് പോലൊരു ക്ലാസ് അവൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു അവൾ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞു ഒരു നാല് കൊല്ലം മുന്നേ സാർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച നാല് കൊല്ലാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് പ്രേമത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അതെനിക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അയാളുമായി സഹകരിക്കും ഇന്ന കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഈ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച അവനെ ഞാൻ വെറുക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ എന്റെ അഭിമാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ബ്രദേഴ്സിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്റെ മതപരമായ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും എനിക്ക് സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അല്ലെ കല്യാണത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവന് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പ കണ്ടെത്തിയ ഇയാളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാണ് ഇഷാ അത് അടുത്ത അയച്ച അവരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള വിവാഹ ഫംഗ്ഷനാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ എന്ന സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് പ്രേമം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് മനസ്സിലായ വല്ല പെൺകുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിലും സ്കൂളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പയ്യൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വഷളായ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കുന്നല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഇവന്റെ ഒരു തന്ത്രത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു വിട്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ എന്നേ പ്രേമിക്കുന്നവർക്ക് നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തോന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളവരായി ഇത് പിൻവാങ്ങും അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഏതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും ചോദ്യമല്ലേ അത് അതിന്റെ മറുപടി പറയാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമല്ല നാളെ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങളല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അയാൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നാളെയും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇങ്ങനെ എളിച്ചിങ്ങനെ വരും നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ വളരെ അപ്പോഴേക്കാര നമ്മളെ മൂഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇന്നലെ ഹൈസെക് ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് എന്റെയും നിന്റെയും ഭാവിയെ നശിപ്പിക്കും ഇനി എന്ത് വന്നാലും പ്രശ്നമല്ല ഇനി ഒരു കണക്ഷനും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ഈ സ്കൂളിലെ ഏതൊരു കുട്ടിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചാലും നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ എന്നെ വിളിക്കുന്ന നമ്പർ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ നിനക്ക് തിരകെ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ബന്ധവും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല എന്നൊരു വാക്ക് അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം അതൊരു ചതിയാവോ അതൊരു ചതിയാകുമോ എന്നൊരു സംശയം ചതിയാവും ഒരു തെറ്റാണോ ഇത് ആണോ തെറ്റാണോ ഒരു തെറ്റ്
ഇനി പെട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ ഒരാൾക്കും ഇനി അതിൽ പോകാൻ അവസരമുണ്ടാവില്ല അതാണ് ധൈര്യം ഞാൻ അവൾക്ക് മുമ്പൊരു പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച ആ പ്രശ്നമാവോ എന്ന് എന്നോട് ചില ആൾക്കാർ വിവാഹ സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചു അവൾക്ക് മുമ്പൊരു പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയും പ്രേമുണ്ടായി അവൾ സ്വന്തം നിലക്ക് വിട്ടതാണോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അവളോട് ചോദിക്കുക പ്രേമുണ്ടായിട്ട് വാപ്പ സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ട് വിട്ടതാണോ അതോ സ്വന്തം നിലക്ക് വിട്ടതാണോ സ്വന്തം നിലക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് വിട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ധൈര്യമായി കല്യാണം കഴിച്ചോ അവൾ ഇനി ഒരു അഫയർപ്പെടൂല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത്ര ധൈര്യം മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം എങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാർ വരലെന്ന് ഇവർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക വളരെ സൗകര്യമാണ് എന്താ പരിപാടി നിങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി വന്ന് നമ്മോട് പറയണത് ആ എന്താ മറ്റേ ആ പയ്യണ്ടല്ലോ എന്താ സ്പോർട്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടേ നൂറ് മീറ്ററിൽ ആ അവൻ അന്ന ചോദിക്കലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവൻ അന്ന നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അത്ര മതി ആലോചിക്കണ ചതി കൂടെ നടക്കണ പെൺകുട്ടികളായി ചതി ചെയ്യും കൂടെ നടക്കണം പെൺകുട്ടികൾ ആ ഒറ്റ വാക്കുമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വഴിയാണത് പല വഴികൾ ഇതൊക്കെ പയ്യന്മാരെ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുരുക്ക് ആയി ഈ ചുവന്ന ചുരിദാറിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആള് വളരെ ഗ്ലാമറാണ് ഒറ്റ വാക്ക് ഇത്ര മതി ചതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കേട്ടോ കുറച്ചൊരു അന്തല്ലായാൽ മതി ശരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ ചെറിയൊരു അന്തണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അന്തല്ലാത്തവരോട് പെൺ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കാണും നമുക്ക് ആരും നിങ്ങൾ മനസ്സില